गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में क्या देख लिया था जो हमने हमारे इस सेकेंड ईयर क्लास में जो हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें हमने लाइट इसकी नेचर क्या होती है उसकी हमने चर्चा की थी ठीक है तो लाइट बेसिकली आपने फाइनल कंक्लूजन आपका क्या आया कि लाइट होती है उसकी डुएल नेचर होती है दोहरी प्रकृति होती है डुएल नेचर का मतलब क्या हो जाएगा कि वह तरंगी प्रकृति की भी होती है और कणी प्रकृति यानी पार्टिकल नेचर की भी होती है तो वो हमने पूरी चर्चा कर ली होपफुली आपने उस लेक्चर को अच्छे सुना होगा आपको काफ़ी हद तक समझ में भी आया होगा और हम लोग ये भी बता चुके हैं हमने जो बुक स्टार्ट की थी वो थी हमारी ऑप्टिक्स ठीक है और इस ऑप्टिक्स में बेसिकली हम लोग क्या देख रहे थे दो प्रकार की दो सेगमेंट में हमने इसको बांट के देखा था एक आपने क्या देखा था इसका एक सेगमेंट तो होगा जिसमें हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स या जामितीय प्रकाशिकी या रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं कई बार इसको और दूसरा आपका हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स या तरंग प्रकाशिकी ठीक है तो हम जो अपना सेलेबस स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले कहाँ से करेंगे वेव ऑप्टिक्स से करेंगे तरंग प्रकाशिकी से करेंगे और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आपको तीन चीजें पढ़नी है एक पढ़ना है आपको इंटरफेरेंस या व्यतीकरण एक पढ़ना है आपको विवर्तन या डिफ्रेक्शन और एक पढ़ना है आपको ध्रुवण या पोलराइजेशन तो जो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा इंटरफेरेंस वो क्या होगा इंटरफेरेंस या व्यतीकरण वैसे आप ट्वेल्थ क्लास में इस टॉपिक को काफी हद तक पढ़ चुके हो उस वही चीजें सब आएगी लेकिन ठीक है थोड़ा डिटेल टॉपिक होगा और खूब से ऐसे नए प्रकार के इवेंट और घटनाएं होगी जिनको आप देखोगे और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और आपकी बढ़ती जाएगी तो इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी की प्राप्त कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनको हम सीखते हुए चलते हैं हालांकि वो सब आपको पता है लेकिन फिर भी जब नया टॉपिक शुरू करें तो एक फ्लो बनाने के लिए क्या होता है जनरली एक दो लेक्चर हम ऐसा प्रयास करते हैं कि उनमें बेसिक जानकारी आपको मिल जाए तो अब अगर इस टॉपिक पर तो हम अभी थोड़ी देर बाद आएंगे जैसे मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि वेव यानी तरंग तरंग को आप किस प्रकार से समझा सकते हो कि तरंग क्या होती है जैसे आप व्हाट इज द वेव ठीक है ना तरंग क्या होती है तो आप उसको किस तरह से समझाओगे ठीक है हालांकि आप बिल्कुल बता सकते हो कि जैसे मान लो कभी कभी जैसे मान लो कोई तालाब है उसमें आपने किसी पत्थर को फेंका तो आपको क्या होता है एक प्रकार से तरंग बनती हुई दिखाई दे रही है वो भी तरंग बिल्कुल सही उसको हम मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंग कहते हैं कभी कभी आपने देखा होगा इस प्रकार से मान लो ये कोई फिक्स पोजिशन है कोई जगह है इधर भी है इसके बीच में आपने किसी डोरी को बांध दिया या हो सकता है कभी कभी आप बांधा नहीं मान लो आपने यहाँ से पकड़ लिया हो ये बिल्कुल तनी हुई एकदम अपनी मेन पोजिशन में और इसको आप थोड़ा सा हिलाते हो तो ये डोरी आपको इस तरह से इस तरह से दिखेगी थी ये भी क्या एक प्रकार की तरंग है तो बेसिकली हो क्या रहा है किस प्रकार की तरंग कैसे बन रही है इसको आप किस तरह से समझा सकते हो बहुत बेसिक चीज है अब देखिए सिचुएशन क्या है जैसे इस डोरी की एग्जाम्पल बात करें हम तो ये एक डोरी है विभिन्न कणों से मिलकर के बनी है जो भी कण है अगर इसको मान लो आपने डिस्टर्ब नहीं किया तो ये भी अपनी माध्य अवस्था में है अब मान लो आप किसी स्थान पर इसको हल्का सा क्या करते हो डिस्टर्ब करते हो यानी इसको खींच करके हिला देते हो या डिस्टर्बेंस पैदा करते हो तो डिस्टर्बेंस पैदा होगा तो क्या होगा कि मान लो जो सपोज करो ये कोई कण है उस कण में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा विस्थापन होगा जो उसको आप जैसे डिस्टर्ब करोगे तो क्या होगा वो अपनी मेन पोजीशन से हट जाएगा और मेन पोजीशन से हटने को आप क्या कहोगे डिस्प्लेसमेंट कहोगे अपनी माध्य अवस्था से उसका जो दूर होना है वही क्या कहलाता है उसका विस्थापन कहलाता है अब जब ये कण डिस्टर्ब होगा तो ये कण अपने पास वाला जो कण है उसके साथ में इंटरेक्ट करते हुए उसको भी डिस्टर्ब करेगा उसी प्रकार से वो कण अगले को करेगा तो इस प्रकार से पूरी एक सीरीज चलेगी डिस्टर्बेंस की ठीक है ना किस कारण से कि हर कण क्या करेगा अपने पास वाले कण से इंटरेक्ट करता रहेगा और उसको डिस्टर्ब करता रहेगा और प्रत्येक कण क्या होगा अपनी माध्य अवस्था से डिस्प्लेस्ड होता रहेगा तो ये जो पूरा कंप्लीटली अगर आप इसको देखना चाहो इस प्रकार के डिस्टर्बेंस को डिस्प्लेसमेंट को तो इसको कंबाइंडली आप क्या कह दोगे वेव कह दोगे इस प्रकार का जो पूरा डिस्टर्बेंस होगा वो आपको क्या दिखेगा एक तरंग के रूप में या एक वेव के रूप में दिखेगा तो वेव बेसिकली कुछ नहीं है डिस्टर्बेंस है बस और वो जो डिस्टर्बेंस से पूरे माध्यम में आगे बढ़ता है ठीक है सिस्टमेटिक तरीके से तब आपको एक तरंग के रूप में दिखाई देता है तो ये बिल्कुल बेसिक जानकारी थी तो वेव क्या है आपको पता चल गया अब कभी कभी एक शब्द आपके सामने ये भी आता है वेव फ्रंट वेव फ्रंट या इसको आप कह सकते हो तरंगाग्र अब ये क्या होता है तो बहुत ही सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो वेव फ्रंट का मतलब होता है कि कोई भी तरंग जिस रूप में आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है वही क्या है वेव फ्रंट है ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा 
कोई भी तरंग जिस रूप में आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं तरंग कहते हैं ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई है तो अब इसको भी आप कैसे बताओगे जैसे सपोज कीजिए आपके पास क्या है एक बिंदु स्रोत है ये मान लो क्या है कोई पॉइंट सोर्स आपके पास क्या है पॉइंट सोर्स या बिंदु स्रोत अब इस स्रोत है तो इससे क्या होगा तरंगे निकलेगी अब इस बिंदु स्रोत से तरंगे किस प्रकार से निकलती है इस प्रकार से निकलती है आपने देखा होगा इस प्रकार से ठीक है तो ये स्रोत है और स्रोत से तरंगे निकल रही है तो तरंगे जिस रूप में निकल रही है वही क्या कहलाता है आपका वेव फ्रंट कहलाता है या तरंगाग्र कहलाता है तो इस बिंदु स्रोत के लिए तरंगाग्र कैसा हो जाएगा ये किस तरह से दिख रहा है आपको एक स्फेयर के रूप में या गोले के रूप में दिख रहा है तो इस प्रकार का जो तरंगाग्र होता है वो आपका क्या कहलाता है गोलीय तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र या स्फेरिकल वेव फ्रंट तो जब कभी भी आपको कोई पॉइंट सोर्स दिखे तो उससे जो तरंगाग्र उत्पन्न होगा वो आपका कैसा होगा स्फेरिकल होगा ठीक है और तरंगाग्र की प्रकृति स्रोत पर निर्भर करती है अब मान लो आपके पास कोई इस प्रकार का लाइन सोर्स हो रेखीय स्रोत हो ये क्या है लाइन सोर्स है लाइन सोर्स या रेखीय स्रोत तो इससे तरंगाग्र किस रूप में आपको आगे दिखेगा इससे तरंगे कैसे निकलेगी इससे तरंगे इस प्रकार से निकलती है ये क्या है समाक्षीय बेलन है समाक्षीय बेलन तो इससे आपको जो तरंगे निकल रही है वो एक बेलनाकार आकृति की दिखाई दे रही है तो इस इस तरंगाग्र क्या नाम हो जाएगा बेलनीय तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र बेलनीय या बेलनाकार तरंगाग्र या इसको आप कह सकते हो सिलेंड्रिकल सिलेंड्री कल वेव फ्रंट ठीक है ना अगर मान लो लाइन सोर्स हो तो उससे जो तरंग अगर मिल रहा है आपको कैसा मिल रहा है बेलनाकार मिल रहा है अब मान लो कोई ऐसा स्रोत हो जो अनंत परिस्थित हो बहुत दूर स्थित हो तो उससे तरंगे आपको इस प्रकार से आती हुई दिखाई देगी यू इस प्रकार से तरंगे आती हुई दिखाई देगी तो इसको हम कहते हैं समतल तरंगाग्र क्या कहते हैं समतल तरंगाग्र या प्लेन वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट ये सब आगे तरंगोलॉजी काम में आएगी इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देते हुए चल रहा हूं बिल्कुल बेसिक हम इसको सिर्फ सीख रहे हैं ताकि जब ये शब्द आए तो आपको कंफ्यूजन नहीं आप तुरंत समझ जाए कि भाई जैसे मान लो कहीं मैंने कहा गोले तरंग आगे तो आपको तुरंत दिमाग में क्या आ जाएगा आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि बिंदु स्रोत है जैसे मैंने कह दिया कोई समतल तरंग आ रही है तो समतल तरंग आ रही है तो उसका तरंग आग्र कैसा होगा समतल तरंग आग्र होगा और समतल तरंग का मतलब क्या होगा कि जो स्रोत है उस तरंग का वो क्या है अनंत परिस्थित है बहुत दूर स्थित है तो ये दो तीन चीजें थी हमने वेव फ्रंट के बारे में देख ली फिर कभी कभी एक शब्द आपके आगे काम में आएगा द्वितीयक तरंगी काय द्वितीयक तरंगी काय या सेकेंडरी वेवलेट्स ठीक है ना ये भी शब्द आएगा तो ये क्या होता है कि जैसे मान लो ये तरंग आग्र है इस बिंदु स्रोत से ये तरंग इस रूप में बड़ी तो ये क्या है गोले तरंग आग्र है तो इस तरंग आग्र का प्रत्येक बिंदु मैं यहां बताता हूं वापिस जैसे ये बिंदु स्रोत है इससे ये तरंग आग्र चला तो इस तरंग आग्र का जो प्रत्येक बिंदु होता है वो भी क्या करता है एक स्रोत के रूप में कार्य करता है और इससे जो तरंगे निकल रही है उनको हम क्या कहते हैं द्वितीयक तरंगी का या सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं उसी प्रकार से मान लो और कोई तरंग आग्र होगा अगला बात उस उसका भी क्या होगा प्रत्येक बिंदु एक स्रोत की भांति कार्य करेगा और उससे भी तरंगे निकलेगी जिनको हम क्या कहेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे तो तरंग आग्र का प्रत्येक बिंदु स्रोत की भांति कार्य करता है और उससे जो तरंगे निकलती है उनको हम क्या कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स तो तरंग क्या होती है तरंग आग्र क्या होता है और किस प्रकार स्रोत के आधार पर आप तरंग आग्र को बता सकते हो हमने उसकी चर्चा कर ली बिल्कुल बेसिक है पॉइंट सोर्स गोले तरंग आग्र लाइन सोर्स सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और अगर आपका कोई अनंत परिस्थित स्रोत है तो उससे जो तरंग आग्र होगा वो कैसा होगा प्लेन वेव फ्रंट होगा तो ये चीजें थी फिर अब मान लो जैसे कोई साइनोस्यूडल ज्या वक्रिय कोई तरंग है सपोज करो चलो एक मिनट उसको उससे पहले मैं एक चीज और बताता हूँ कि कोई भी जो तरंग होती है जैसे तरंग का आप नाम देते हो हमने कह दिया ध्वनि तरंग प्रकाश तरंग यांत्रिक तरंग तो तरंग क्या होती है कि कितने प्रकार की होती है इसको आप एक बेसिक चीज के बारे में जानकारी प्राप्त प्राप्त करते हैं कि भाई तरंग ये क्या है तो वो जिस स्रोत से उत्पन्न हो रही है या उसके उत्पत्त उत्पन्न होने की प्रकृति के आधार पर हम तरंगों को मुख्य रूप से चार भागों में बांट सकते हैं आपको जानकारी होनी चाहिए बिल्कुल बेसिक चीज है हालांकि ये टॉपिक कोई ऐसा नहीं है कोई सेलेबस में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट के रूप में अगर आप पढ़ रहे हो तो हमेशा क्या होना चाहिए कि किसी भी बुक को स्टार्ट करने से पहले उस अगर हम थोड़ी बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है इंटरेस्ट डेवलप होता है 
और आप कोर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो बिल्कुल तो इंटरेस्ट डेवलप होना भी जरूरी है और छोटी छोटी बातें आपको पता भी होनी चाहिए क्योंकि वापस वही बात केवल डेरिवेशन करना वो कोई फिजिक्स सीखने वाली बात नहीं होता आप बिल्कुल आपको लिखा हुआ किताब मिल जाएगा अगर आप उसको याद करके आराम से कर सकते हो तो उसके लिए आपको इस प्रकार के प्लेटफॉर्म की आवश्यकता भी नहीं होगी तो हम बिल्कुल बेसिक चीजों को देख रहे हैं तो अगर तरंगों की बात करें तो तरंगे मुख्य रूप से चार प्रकार की तरंगे हम जनरली सुनते हैं एक आप सुनते हो मैकेनिकल वेव क्या सुनते हो मैकेनिकल वेव या इसको आप कहते हो यांत्रिक तरंगे अब ये तरंगे क्या होती है ये तरंगे इस प्रकार की होती है कि इन तरंगों को आगे बढ़ने के लिए यानी गमन करने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है तो ये जब प्रोपोगेट करती है आगे मीडियम तो हमेशा क्या होगी वाया मीडियम करेगी किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी माध्यम में ये तरंगे गमन कर सकती है तो ये तरंगे कौन सी होती है आपने देखा होगा जैसे ध्वनि तरंग है तो ध्वनि को हमेशा क्या है गमन करने के लिए क्या होगा माध्यम की आवश्यकता होगी साउंड वेव्स उसी प्रकार से सिस्मिक वेव्स होती है जो भूकंप भूकंप की तरंगे होती है वो उसके अलावा कभी कभी आप देखते हो कोई मान लो महासागरी धाराओं का नाम सुना होगा या महासागरी तरंगे होती है किसी समुद्र में जो तरंगे या किसी जल में जो तरंगे हैं वो जो तरंगे चल रही है किसी भी क्षेत्र में जलीय क्षेत्र में तो वो भी क्या है एक तरह की मैकेनिकल वेव है या यांत्रिक तरंगे हैं सिंपल सी बात आपको क्या याद रखनी है कि इन तरंगों के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उदाहरण मैंने आपको बता दिया फिर एक प्रकार की तरंग होती है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव वेव्स कहते चलो यहाँ पे वेव्स लिख दो क्योंकि जब आप तरंगे लिख रहे हो तो प्लूरल आप काम में ले रहे हो विद्युत चुंबकीय तरंगे मैंने शॉर्ट में लिख दिया ठीक है ना तो विद्युत चुंबक की तरंगे क्या है आप जानते हो ये तरंगे इस प्रकार की होती है कि इनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ठीक है और ये प्रकाश के वेग से स्पीड ऑफ लाइट के आधार पर गति करती है और विद्युत चुंबक की तरंगे है कि आपने पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ा है गामा किरणें एक्स किरणें अवरक्त विजिबल ठीक है ना रेडियो तरंगे माइक्रोवेव वो सब क्या है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं तो इनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तीसरी आपने तरंगे पढ़ी होगी मैटर वेवस मैटर वेवस या इसको आप कहते हो द्रव्य तरंगे अब ये क्या है ये जब आपने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मैंने आपको बताई थी ठीक है ना अगर आपने शायद वो मैंने थर्ड ईयर के लेक्चर बताई थी पूरी तो मैटर वेव्स क्या है कि किसी भी द्रव्य या पदार्थ किसी भी पदार्थ से जुड़ी हुई जो तरंग होती है जैसे मान लो ये पेन है ये भी एक द्रव्य है इसके साथ भी तरंग जुड़ी हुई है हालांकि उसको आप देख नहीं पा रहे हो क्यों नहीं देख पा रहे हो जब कभी हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे या आप क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ोगे तब मैं आपको वहाँ आसानी से बता पाऊंगा इवन जैसे मैं खड़ा हूँ या आप भी हो तो आपके साथ भी एक तरंग क्या है एसोसिएट है सब्बद है ठीक है ना निश्चित रूप से सब्बत है उसको आप देख नहीं पा रहे हो लेकिन वो है अब क्यों नहीं देख पा रहे हो वो सब मैं चर्चा बाद में करूंगा आप तो सिर्फ इतना समझिए कि किसी भी पदार्थ के साथ कोई सब्बत जो है तरंगे होती है वो क्या कहलाती है मैटर वेव्स कहलाती है मैंने सब्द क्या मैं कह रहे हैं एसोसिएट 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 रिलेट में अंतर होता है इसके लिए मैं शब्द काम में लेता हूं सब्बत एक होता है आपके सब संबंध दोनों में भी डिफरेंस है ठीक है ना अब क्या है वो कभी हम आगे चर्चा करेंगे इन चीजों को ध्यान रखना आप सब शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करना एसोसिएट लिखा है मैंने एसोसिएट चलो मैं बता ही देता हूं एसोसिएट का मतलब क्या होता है जैसे मैंने कह दिया सपोज करो ये पेन है इसके साथ कोई तरंग एसोसिएट है वो फिजिकली आपको अभी आपको दिख नहीं रही है लेकिन वो है तो एसोसिएट का मतलब क्या हो जाएगा कि वो तरंग इसको कभी छोड़ नहीं सकती ऐसा नहीं है कि स्रोत तो यही रह जाएगा और तरंग आगे चली जाएगी ठीक है ना जैसे रेडियो वेव की आप बात कर रहे हो तो किसी मान लो किसी स्टेशन से कोई तरंग चल रही है तो स्रोत तो उसका वही है लेकिन तरंग आगे निकल गई तो वो तो उससे संबंधित होती है तरंग और ये है सब्बत बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए एसोसिएट वर्ड का मतलब क्या है एसोसिएट का मतलब है कि कोई भी अगर दो वस्तु एसोसिएट है तो वो आपस में जुड़ी हुई रहेगी कभी एक दूसरे से उनका विलगाव नहीं हो सकता कभी उनका अलगाव नहीं हो सकता तो मैटर वेव क्या हो जाएगी कि ऐसी तरंगे जो किसी द्रव्य या पदार्थ के साथ संबद्ध होती है या एसोसिएट होती है जिसको हम डी ब्रोगली वेव कहेंगे जो डी ब्रोगली का सिद्धांत है आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो फिर भी मैं बताऊंगा आपको आगे कभी तो ये हो गई मैटर व्यूज और इन मैटर व्यूज के आधार पर ये आप क्या सिद्ध कर रहे थे कि द्रव्य की द्वेत प्रकृति यानी जो पदार्थ होता है कोई भी मानसिक पेन ये एक प्रकार का कण है कण से मिलकर बना है तो इसकी कणी प्रकृति आपको पता है होती है लेकिन इन तरंगों के आधार पर आप ये कह सकते हो कि इस पेन की या किसी भी पदार्थ की कणी प्रकृति के साथ साथ तरंगी प्रकृति भी होती है हालांकि इसकी दिखाई नहीं देती वो हम बाद में बताएंगे क्यों नहीं होगा वो जब क्वांटम मैकेनिक्स देखेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा अभी आप हम टॉपिक से भटक जाएंगे बस आप इतना ध्यान रखिए इस चीज को और फिर एक चौथी प्रकार की होती है ग्रेविटेशनल वेव ग्रेविटेशनल वेव्स या गुरुत्वीय तर
इन में आपस इनसे जो इनके जो इनसे जो तरंगे निकल रही है वो यहाँ पे क्या है ग्रेविटेशनल वेव्स है और वर्तमान समय में जो आपके ब्रह्मांड की खोज करने के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं तो उस क्रम में ये ग्रेविटेशनल वेव्स बार बार आपके शब्द आता है कई बार आप लोग सुनते भी हो कि ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हो गई किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट पर तो वो तरंगे हैं तो ये वेरी रिसर्च का भी टॉपिक है तो ये मुख्य रूप से चार प्रकार की तरंगे मैकेनिकल वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मेटर वेव्स और ग्रेविटेशनल वेव्स इन तीन को तो आप पूरे अपने सिलेबस के पार्ट में पढ़ते ही रहते हो ये अभी क्या है इतना इन्वॉल्व होनी है बस इसको पता रखना है और इस पर तो फिर रिसर्च के काम भी चल रहे हैं तो ये इस प्रकार की तरंगे होती है अब अगर मान लो कोई भी एक साइनो स्यूडल या जा वक्री तरंग जिसको आप कैसे बनाते हो उसको आप इस तरह से बनाते हो जैसे मान लो आपने सपोज करो कोई कोई भी तरंग है साइनो स्यूडल और मान लो उस तरंग जब प्रोपोगेट कर रही है गमन कर रही है और आप उसका एक स्नैप स्नोट लेते हो किसी भी क्षण टी पर जैसे कोई तरंग चल रही है आपने क्या किया कैमरे से उसका एक स्नैप स्नोट लिया तो आपको कैसा दिखेगा वो आपको इस तरह का दिखेगा इस तरह का इस तरह से तरंग चल रही है अब इस तरंग के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको पता है फिर मैं दे देता हूं तो एक शब्द आता है आपके टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड क्या होता है टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है जैसे मान लो सपोज करो आप यहां से शुरू हुए इस तरह से आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े इस तरह से चलते रहे और वापिस यहां आ गए इसके बाद क्या हो रहा है जैसे इस बिंदु पर आए तो इस बिंदु के बाद आप जब आगे चल रहे हो तो वापिस वही सिचुएशन क्या हो रही है रिपीट हो रही है इसके बाद मान लो ऐसे चले यहाँ आए वही सिचुएशन रिपीट हो रही है तो टाइम पीरियड क्या होता है कि जब कोई भी तरंग अपने आप को पुनः रिपीट करना स्टार्ट कर देती है तो वो जो समय अंतराल होता है वह जो समय होता है वो आपके क्या कहलाता है टाइम पीरियड कहलाता है और इस टाइम पीरियड में किसी तरंग द्वारा तय की गई जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है वेव कहलाती है या तरंग दैधर्य कहलाती है ठीक है ना इसी के साथ आप क्या डिफाइन कर सकते हो वेव या तरंग दैधर्य एक टाइम पीरियड में वेव द्वारा तय की गई दूरी या आप ऐसा कह सकते हो एक तरंग की लंबाई लेंथ ऑफ वन वेव तो वो क्या कहलाती है वेव लेंथ कहलाती है फिर आप इस तरंग की वेलोसिटी भी निकाल सकते हो वेलोसिटी क्या होती है v इजिकल टू न्यू लेमड़ा ठीक है v इजिकल टू न्यू लेमड़ा v या c कुछ भी कह दो ठीक है ना फिर कभी कभी आप देखते हो एक शब्द आता है एम्पलीट्यूड ये सब आपको पता है लेकिन बस एक बेसिक जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जैसे हम डिस्प्लेसमेंट तो जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि माध्यम से जो विस्थापन है वो क्या कहलाता है डिस्प्लेसमेंट जैसे मान लो ये कण यहाँ था इसकी माध्य स्थिति ये थी अब मान लो ये पोजीशन है ये क्या हो गया डिस्प्लेस हो गया विस्थापित हो गया यहाँ पर भी क्या कोई कण था वो डिस्प्लेस हो गया यहाँ पर भी कण था डिस्प्लेस हो गया तो डिस्प्लेसमेंट तो हर जगह मिल रहा है लेकिन माध्य से जो अधिकतम विस्थापन होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन वो आपका क्या कहलाता है एम्पलीट्यूड कहलाता है तो ये क्या है ये एम्पलीट्यूड है इस तरह का ये एम्पलीट्यूड है ये भी एम्पलीट्यूड है ये भी एम्पलीट्यूड है सब कुछ एम्पलीट्यूड डायरेक्शन डिफरेंस हो सकती है अलग बात है लेकिन एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा माध्य से अधिकतम विस्थापन द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव माध्य से अधिकतम विस्थापन उस तरंग का आयाम कहलाता है उसी प्रकार से एक शब्द आता है और इसको आप कैसे दर्शाते हो जैसे ये जीरो है यहाँ पर आप क्या लिखते हो एक तरंग की लंबाई आपकी लेमड़ा होती है आपको पता है लेमड़ा क्या तरंग दरी और तरंग दरी क्या होता है एक तरंग की लंबाई तो एक तरंग की लंबाई ये लेमड़ा तो ये लेमड़ा है तो ये स्थान क्या हो जाएगा लेमड़ा बाई टू ये लेमड़ा बाई फोर ये थ्री लेमड़ा बाई टू इस प्रकार से ये आगे टू टू लेम सॉरी टू लेमड़ा थ्री लेमड़ा इस तरह से आप इसको बांट सकते हो फिर एक शब्द हम काम लेते हैं फेज या कलांतर तो उसको आप कैसे दर्शाते हो लेमड़ा के क्रॉस बॉन्डिंग एक लेमड़ा है तो उस स्थिति में पूरा फेज क्या होता है आपका टू पाई होता है क्योंकि टू पाई पर क्या होता है वो चीज वापिस रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है आप देखते हो एंगल जब 360 डिग्री हो जाता है तो वो चीज वापस क्या होने लग जाती है रिपीट होने लग जाती है तो यहां से शुरू होंगे जीरो से ये पूरा चलेगा तो यहां पर क्या होगा वापस रिपीट हो रही है तो इस स्थान पर जो आपका कला होगी वो होगी टू पाई तो उसके क्रॉस्पॉन्डिंग यहां क्या हो जाएगी यह हो जाएगी आपके थ्री पाई बाई टू सॉरी थ्री पाई बाई टू होगी हाँ थ्री पाई बाई टू यहां पर क्या हो जाएगी यहां हो जाएगी पाई और यहां हो जाएगी पाई बाई टू ये लेमड़ा बाई टू ये थ्री लेमड़ा बाई टू ये थ्री लेमड़ा बाई फोर है सॉरी ठीक है थ्री लेमड़ा बाई फोर है तो कला कला क्या हो जाएगी यहाँ पर टू पाई यहाँ पर थ्री पाई बाई टू यहाँ पर पाई यहाँ पर वाई बाई टू इसी प्रकार से चलेगी तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं पाई बाई टू कह रहा हूँ तो उसके क्रॉस्पॉन्डिंग लेमड़ा क्या हो जाएगा लेमड़ा बाई फोर पाई कह रहा हूँ तो लेमड़ा बाई टू थ्री पाई बाई टू कह रहा हूँ तो थ्री लेमड़ा बाई फोर और टू पाई कह रहा हूँ तो लेमड़ा और टू पाई क्यों है क्योंकि यहाँ पर तरंग क्या और वापिस रिपीट हो रही है तो रिपीटेशन कब होता है टू पाई पर या तीन डिग्री पर होता है तो ये भी आपको पता चल गया फिर एक शब्द आता है किसी तरंग की इंटे
तरंग की मात्रा पास हो रही है वही क्या कहलाती है उस तरंग की तीव्रता या इंटेंसिटी कहलाती है मैं एक दफा वापस रिकॉल कर देता हूं कि किसी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत स्थित तल में से तल में एकांक क्षेत्रफल में से एकांक समय समय में पारित होने वाली तरंग की मात्रा ही क्या कहलाती है उस तरंग की तीव्रता कहलाती है बिल्कुल सिंपल है अगर ज्यादा मात्रा निकल रही है तो क्या कह देंगे हम हाईली इंटेंस वेव है अगर कम निकल रही है तो हम कह देंगे लेस इंटेंस वेव है और ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया है फैक्ट है कि किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है वो उस तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है ये भी आपको पता रखना है तो ये किसी एक बेसिक साइनोसुडल वेव के बारे में मैंने जो बेसिक जानकारी थी जो बिल्कुल आपको पता है फिर भी मैंने देना उचित समझा इसलिए आपको बता दिया क्योंकि बार बार आगे काम आएगी तो आपको कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तो ये हमने वेव को देख लिया अब हम तो हमारे आते हैं हम जो लाइट वेव पढ़ रहे थे ठीक है ना उसके उसकी तरफ आते हैं क्योंकि हम प्रकाश स्रोत ही पढ़ेंगे ठीक है ना तो प्रकाश स्रोत पढ़ेंगे तो लाइट वेव के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं तो मैक्सवेल के मैक्सवेल ने जब 1865 में अपनी समीकरण दिया अपना सिद्धांत दिया मैक्सवेल के ठीक है ना तो उस समय यह प्रूफ हो गया कि जो प्रकाश है वो एक प्रकार का क्या है विद्युत चुंब की तरंगे होती है लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये चीज मैक्सवेल के पश्चात यह सिद्ध हो गई जब मैक्सवेल ने अपनी समीकरण दी तो क्या हो गया लाइट क्या है आपकी ई एम से अब ईएम वेव्स है तो ईएम वेव्स को आप क्या समझते हो इस वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है आपका ई e भी है और बी भी है और ये वेव किस प्रकार से प्रोपोगेट होती है आपको पता है कि तीन चीजें देखो एक तो है तरंग संचरण की दिशा एक है तरंग ई e और बी से मिलकर बनी है तो ई e की दिशा और बी की दिशा तो इस तरंग की विशेषता क्या होती है कि लाइट वेव्स कह दो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह दीजिए उसमें क्या होता है कि इस प्रकार की तरंग में तरंग संचरण की दिशा विद्युत क्षेत्र तथा चुंबक के क्षेत्र तीनों परस्पर कैसे होते हैं लंबवत होते हैं मान लो सपोज करो तरंग आपके सपोज करो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है या प्रवाहित हो रही है संचरित हो रही है तो उस स्थिति में आपका जो ई e होगा ई e क्या हो सकता है ई e वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है अगर ई e वाई है तो फिर बी क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा तीनों परस्पर क्या होंगे लंबवत होंगे तो यह भी आपको पता रखना है फिर एक लाइट वेव को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सिंपल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए उसको आप ऐसे लिख सकते हो इजिकल टू ई जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी में वन डायमेंशन की बात कर रहा हूं इसलिए मैंने एक्स लिख दिया और इसमें आप देखिए ये मैंने क्या लिखा है किसी भी एक सिंपल लाइट वेव को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लिखा है जो एक दिशा में चल रही है अब कैसे है जब भी आप इस तरह की तरंग लिखे तो उसको आप समझिए उसका मतलब क्या है ये तो तरंग को आप लिख रहे हो ठीक है ये क्या उस तरंग का आयाम दर्शाता है और ये पूरा क्या है ये उसकी कला को दर्शा रहा है कला भाग पूरे क्या दर्शा रहा है फेज पार्ट को दर्शा रहा है फेज और फेज पार्ट से आपको क्या मिल रहा है ये जो ओमेगा है वो ओमेगा क्या है उस तरंग की आवृत्ति है क्योंकि ओमेगा क्या होता है आपका ओमेगा होता है टू पाई न्यू तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इस विद्युत क्षेत्र की क्या दर्शा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपकी उसकी क्या दर्शा रहा है आवृत्ति को दर्शा रहा है और ये जो पोर्सन होता है आपका वो क्या दर्शाता है तरंग संचरण की दिशा को दर्शाता है अगर यह केक्स है तो आप कह दोगे विद्युत चुंबक की जो तरंग है वो या लाइट वेव है जो किधर चल रही है एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग प्रोपोगेट हो रही है अगर यहां वाई होता तो आप कह देते वाई डायरेक्शन की तरफ है इन जनरल अगर थ्री डायमेंशनल की बात करें तो हम क्या लिखते हैं के डॉट आर लिखते हैं के डॉट आर का मतलब क्या हो जाएगा वो थ्री डायमेंशनली चल रही है तो इस तरह से सिंपल विद्युत चुंबक की तरंग को आप इस तरह से लिख सकते हो ई इजिकल टू ई जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इसके अंतर्गत कौन कौन से किस किस का क्या मतलब वो भी मैंने आपको बता दिया ई जीरो आयाम है ओमेगा क्या है उस तरंग की आवृत्ति है और ये क्या दर्शा रहा है तरंग संचरण की दिशा को दर्शा रहा है इसी तरंग को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो ई इजिकल टू ई जीरो एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी और इसको आप खोलोगे तो साइन और कोर्स दोनों आएंगे और मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए केवल क्या है साइन काम में लेते हैं तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो दोनों क्या है एक ही बात है ये दोनों क्या दर्शा रहे हैं इस लाइट वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दर्शा रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है कैसे है कि इस चीज से आपको ये पता चल रहा है कि इस तरंग की जो आवृत्ति है वो एक फिक्स न्यू है और जब किसी भी तरंग की आवृत्ति फिक्स न्यू होती है अगर उसका न्यू फिक्स है तो लेमड़ा भी फिक्स होगा क्योंकि न्यू और लेमड़ा तो क्या है आपस में इंटरलिंग की तो है तो लेमड़ा फिक्स होने का या लेमड़ा के मान एक ही होने का क्या मतलब हो गया कि वह प्रकाश स्रोत कैसा हो जाएगा मोनोक्रोमेटिक इन सब शब्दों को आप ध्यान से समझिए ये बार बार शब्द काम आने वाले हैं और अभी आपने एक बार समझ लिया तो आगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा समझने में मोनोक्रोमेटिक या एक वर्णी एक वर्णी का मतलब देखो मोनो यानी सिंगल क्रोम यानी कलर और कलर किसी भी तरंग किसी
तो इसमें आप है क्या ये विप घ्योर सी तो बना है वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड ये सब क्या कलर है और कलर कैसे है इन सब की क्या है तरंग दर ये अलग अलग है तो मैं क्या कह रहा हूं मोनो मतलब एक प्रो मतलब कलर तो एक ही प्रकार के कलर से बनी तरंग तो वो क्या कहलाती है एक वर्णीय मोनोक्रोमेटिक तो उसकी लेमडा का मान फिक्स होता है लेमडा फिक्स होता है न्यू भी फिक्स होता है तो ये जो तरंग का आपने रूप लिखा है वो एक तरह से क्या है मोनोक्रोमेटिक वेव है लेकिन आइडियली ऐसी कभी मोनोक्रोमेटिक वेव होती नहीं है हमेशा किसी भी तरंग के तरंग दर में क्या होता है स्वाभाविक विस्तार पाया जाता है कभी भी किसी तरंग का लेमड़ा फिक्स लेमड़ा मान्य होता है उसमें हमेशा क्या होता है डेल्टा लेमड़ा का एक विस्तार पाया जाता है ये सब चीजें आगे आएगी स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह में तब आप अच्छे समझोगे अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ भाई ये चीजें है क्या और जब कभी भी कोई चीज आपको नहीं पता चले तो उसको आप साइड में नोट कर लीजिए जरूर लगा करके और मैं तो इतना तक तक भी बता रहा हूं आपको कि कौन सी चीज कब काम आने वाली है जैसे मैंने मैटर वेव लिखा और मैंने कह दिया क्वांटम मैकेनिक्स डी ब्रोक ली तो आप घर पर जब नोट्स बनाओ तो मैटर वेव उसके साइड में लिख दो क्वांटम मैकेनिक्स डी ब्रोक ली तो जब कभी भी उसको रेफर करना उस चीज को जैसे आप वापस नोट्स पढ़ोगे आपको नहीं समझ में आया तो आपको पता चल जाएगा कि मैटर वेव को अच्छे से समझना है तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स और डी ब्रोकली हाइपोथिस में जाएंगे जाना पड़ेगा तब आपको वहां से समझ में आ जाएगी तो देखो स्मार्ट वर्क तो यही होता है ठीक है ना एज इट इज लिखा हुआ पढ़ लिया वो स्मार्ट स्टडी कभी नहीं कहलाती क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि पूरा काम हो गया कुछ ना कुछ उसमें बचा रह जाता है और वो जब हम नेक्स्ट लेक्चर करते हैं या कभी करते हैं तो आपको जैसे याद आता है वैसे वैसे आप इसको आके बताते रहते हो तो ये हमने देख लिया इस प्रकार के रूप को और इसके फॉर्म को देख लिया अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसका क्या मतलब है अब देखो एक शब्द और आपके काम में आएगा बार बार उसको भी हम समझते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपने नाम सुना होगा चलो नाम सुनने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं किसी भी स्रोत से आपको प्रकाश तरंग मिल रही है तो क्यों मिल रही है कैसे मिल रही है मान लो कोई स्रोत है वो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना है और हर परमाणु में क्या होता है एटम में क्या होता है न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या लगाते रहते हैं चक्कर लगाते रहते हैं हर परमाणु की स्थिति है ये न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ क्या है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं विभिन्न ऊर्जा स्तरों में ये आप बता चुके हो और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है मान लो तो वहां पर आपको पता है वो बहुत कम समय के लिए ठहरता है माइनस दस, दस की पावर माइनस आठ सेकंड तक और उसके पश्चात पुनः क्या आता है वापिस मूल ऊर्जा स्तर में या निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है तो इस प्रकार से मान लो कोई ऊर्जा स्तर है आपके तो जब इलेक्ट्रॉन मान लो मैं इसको यहाँ दो ऊर्जा स्तर ले रहा हूँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ बहुत कम ठहरेगा वापस इधर आएगा लेकिन जब इधर आएगा तो वो इस ऊर्जा अंतराल के बराबर क्या करेगा मान लो ये E2 है ये E1 है तो वो E2 टू माइनस ई ऊर्जा अंतराल के बराबर फोटोन को उत्सर्जित करेगा एच न्यू ऊर्जा की ठीक है ये आप मैक्स के प्लान के क्वांटम सिद्धांत से आप जानते हो ठीक है ना ये सब क्वांटम मैकेनिक्स की बातें हैं लेकिन इसको आप जानते हो मैं मान के चल रहा हूं इलेक्ट्रॉन जाएगा वापस आएगा तो वापस आएगा क्या करेगा E2 टू माइनस ई वन ऊर्जा अंतराल के बराबर फोटोनों का उत्सर्जन करेगा और फोटोन और लाइट बेसिकली क्या है लाइट को आप ये चीज प्रूफ भी कर चुके हो लाइट बेसिकली क्या है फोटोनों से मिलकर के बनी है ठीक है ना फोटोन फोटोन क्या होता है पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू लाइट बेसिकली क्या है बंडल्स ऑफ फोटोन या पैकेट्स ऑफ फोटो है वो आपकी क्या है लाइट है तो हुआ क्या कि किसी एक अणु में इस प्रकार की सिचुएशन हुई कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तो आपको फोटोन उत्सर्जन हुआ अब यह तो केवल एक अणु की बात की और इस प्रकार के असंख्य अणु या परमाणु है उनमें यह घटना घट रही है तो इस प्रकार से क्या होगा खूब सारे आपको फोटोन्स मिल जाएंगे तो ये फोटोन्स ही क्या है पैकेट्स ऑफ फोटोन्स हो गए और वो पैकेट्स ऑफ फोटोन क्या आपकी लाइट है तो किसी भी स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन जो होता है वो होता क्या है कि उसमें स्थित विभिन्न प्रकार के या असंख्य परमाणुओं में जब इलेक्ट्रॉन का उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है तब आपको प्रकाश विकिरण या लाइट मिलती है तो लाइट मिलने की प्रोसेस आपको समझ में आ गई ये इस प्रकार से संक्रमण हो रहा है और ये जो संक्रमण की प्रक्रिया है वो क्या होती है बहुत ही रैंडम होती है यादृच्छिक होती है बिल्कुल आप फिक्स नहीं कह सकते कि कब इसका संक्रमण होगा और कब किसका संक्रमण होगा जैसे मान लो करोड़ करोड़ों की संख्या में अणु है तो आप ये नहीं कह सकते कि सारे अणु का आप फिक्स नहीं बता सकते कि किस समय इस प्रकार का संक्रमण होगा किसी का कब होगा किसी का कब होगा एक रैंडम प्रोसेस चलेगी तो रैंडम प्रोसेस चलेगी तो उनमें जो कलांतर होता है जिसको हम कहते हैं फेज डिफरेंस फेज में आपको बता चुका हूं जैसे मान लो सपोज करो ये एक तरंग है इसकी ये फेजेज है ये जीरो ये पाई ये थ्री पाई बाई ये टू पाई ये तो एक मान लो इस प्रकार की एक तरंग मिली जब ये और आपको ये भी पता है फोटोन
तो उनमें कोई क्या होगा कोई सिक्वेंस नहीं होगा ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से ये मिल रही है उसी प्रकार से आपको ये भी मिले या उनमें कोई फिक्स अंतरा लो समय अंतराल के मान लो ये इस तरह से मिल जाए कि भाई इसके इतनी देर बाद कहने का मतलब क्या हो गया आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए कि यह जो प्रक्रिया है करोड़ों परमाणुओं में इस प्रकार के संक्रमण के कारण यह जो प्रक्रिया है वो रैंडम होती है यादृच्छिक होती है उनमें किसी भी प्रकार की नियमितता नहीं होती नियमितता यानी जो ये कलांतर होता है कला होती है उनमें किसी भी प्रकार की नियमित कला नहीं होती है ये चीज आप समझ गए अब जो आपको टॉपिक पढ़ना है वेरी इंपॉर्टेंट है उसको आप ध्यान से समझ पाओगे इस प्रोसेस को अगर आपने समझ लिया तो अब देखिए आप उसको बहुत आराम से समझना आगे बार बार ये शब्द काम आने वाला है तो आप इसको ध्यान से देखिए मैं सब बोल रहा हूं कला सबत्ता जिसको आप कहते हो कोहेरेंस कोहेरेंस ठीक है ना या आप ये भी पढ़ सकते हो कला सबत स्रोत ठीक है ना को हेरेंट सोर्सेज को हेरेंट सोर्सेज क्या हो जाएंगे कला सबत स्रोत क्या हो जाएंगे आपके आपने ये तो देख लिया कि किसी जो प्रकाश मिल रहा है जो प्रकाश तरंग है वो कैसे मिल रही है कि जिन असंख्य परमाणुओं से मिलकर के कोई भी मान लो स्रोत बना है तो उनमें जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में तो और वो ट्रांजिशन कैसा है ये जो पूरी प्रक्रिया वो यादृच्छिक है तो उनमें किसी भी प्रकार की कला अंतर में नियमितता नहीं होती है कला भाग में नियमितता नहीं होती है तो वो गुण तो क्या कहलाता है आपका अकला सब्बत्ता कहलाता है या इनकोहेरेंस कहलाता है अब मैं तीन चार डायग्राम बना रहा हूं उसको आप ध्यान से देखना तब आपको यह समझ में आएगा बहुत आराम से देखिए आप इसको जैसे मैंने मान लो एक ही तरंग बना दी इस तरह की तरंग बना दी एक तरंग में बना रहा हूं इसको आप ध्यान से देखना इस बिल्कुल इसके सिमिलर टाइप है ठीक है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो आप इसको देख लेना है बिल्कुल इसी में एक तरंग में बना रहा हूं नीचे दिख जाएगी आपको चलो मैं बना देता हूं मुझे लगता है दिख जाएगी चलो इसको थोड़ा दिखेगी नहीं वापिस कर देता हूँ एक बार मैं इसको साफ करता हूँ थोड़ा साफ बोर्ड आपको क्लियर दिख जाएगा एक बार क्योंकि डायग्राम आपको समझना बहुत जरूरी है जैसे मान लो एक तरंग आपने बना दी ये इस तरह की बना दी एक तरंग आपने क्या बना दी सिमिलर बना दी बिल्कुल ऐसी एक तरंग आपने बना दी इस तरह से एक तरंग आपने बना दी इस तरह से ठीक है अब देखिए ये एक तरंग यहां से शुरू हो रही है ठीक है ना ये मान लो ए है कोई तरंग ये बी है ये सी है और ये डी है ये तरंग भी क्या हो रही है यहां से शुरू हो रही है ये तरंग शुरू हो रही है इसको बराबर पैरल मान के चले ठीक है ना तो ये शुरू हो रही है पाई से और ये शुरू हो रही है आपके टू पाई से ठीक है ना तो देखो ए तरंग और बी तरंग इसकी कला या ये भी यहीं से शुरू हो रही है ये भी यहीं से शुरू हो रही है तो इन दोनों में जो कलांतर होगा कलांतर या फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस वो कितना होगा जीरो होगा इस स्थिति में अब इसके साथ आप इसको देखो तो जब ये यहां से शुरू हुई यहां चली यहां चली यहां तक आई तब ये तरंग स्टार्ट हुई तो इन दोनों के बीच कलांतर कितना हो जाएगा पाई का हो जाएगा सेकेंड फेज में यहां क्या हो जाएगा पाई का इसके रेस्पेक्ट में आप इसको देखो तो इसमें कितना हो जाएगा टू पाई का हो जाएगा ये तो आपको पता चल गया कि इन इसके सापेक्ष इन तीनों तरंगों में कलांतर कितना है जीरो पाई और टू पाई अब ये तो मैंने किसी प्रारंभ की बात की अब मान लो आप इस तरंग के किसी भी क्षण चले जाओ चाहे यहां देखो चाहे यहां देखो ये तरंग जितनी भी आगे बढ़ रही है किसी भी क्षण आप जाकर के देखो मान लो सपोज करो आप इस क्षण इस तरंग के बारे में बात करो कि ये जब तरंग यहां है तब इनकी क्या स्थिति है तो ये जब तरंग यहां है तो ये भी तरंग यहां इनमें कलांतर कितना है जीरो है ये जब तरंग यह है तो ये यह है तो इनमें कलांतर कितना मिलेगा आपको इनमें कलांतर कितना मिल जाएगा पाई बाई टू मिल जाएगा आपको ठीक है और जब ये यह है तो उस समय क्या है ये यह है तो उसमें कलांतर कितना आपका टू पाई है तो कहने का क्या मतलब है कहने का क्या मतलब है कि आप किसी भी क्षण चले जाइए इस तरंग के सापेक्ष इन सभी तरंगों में जो कलांतर है वो फिक्स है 
फिक्स मतलब क्या हो जाएगा वो समय के साथ नहीं बदल रहा है इस लाइन को आप ध्यान से सुनिए कि जब कलांतर समय के सापेक्ष नियत होता है या परिवर्तित नहीं होता है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं कला सभ्यता कहते हैं और ऐसे स्रोत जिनसे इस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है उन्हें हम क्या कहते हैं कला सभ्य स्रोत कहते हैं वापिस एक बार इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिए ठीक है ना आप आराम से उसको घर पर एक बार चेक करना मैं जो लाइन बोल रहा हूं उसको आप नोट कर लीजिए फिर इस डायग्राम को आप बना बना के देखिए मैं कह रहा हूं किसी भी क्षण चले जाइए इस तरह के किसी भी क्षण पर आप चले जाइए उसके पैरल जब आप इसको देखोगे ये डायग्राम हो सकता थोड़ा आगे पीछे बनने में थोड़ी दिक्कत हो गई हो लेकिन अगर बिल्कुल जिस तरह से ये बनाया है उसी उसी के शेप में अगर आप ये बना रहे हो सिर्फ छोड़ते हुए यहाँ तो जीरो से ही है यहाँ पाई से शुरू किया टू पाई शुरू किया आप आगे मानो थ्री पाई से थ्री पाई से कहीं से शुरू करो तो आप क्या देखोगे कि आप किसी भी क्षण पर चले जाओ आपको कलांतर हमेशा अगर इसमें इसमें जीरो है तो जीरो मिल रहा है इसमें और इसमें अगर पाई है तो वो पाई मिलेगा इसमें और इसमें अगर टू पाई है तो वो टू पाई मिलेगा वो समय के सापेक्ष नहीं बदल रहा है तो ये स्थिति आपकी क्या कहलाती है कला सभ्यता की कहलाती है मैं एक बार पुनः इस परिभाषा को बोल देता हूं कि जब ऐसे जब तरंगों में कलांतर जो है वो समय के सापेक्ष नियत रहता है तो ऐसी स्थिति को हम कला सभ्यता कहते हैं और ऐसे स्रोत जिनसे इस प्रकार की तरंगे प्राप्त हो जिनमें कलांतर समय के सापेक्ष नियत हो तो उन्हें हम कला सभ्य स्रोत कहते हैं और वास्तव में रियल सोर्स कोई भी इस तरह का नहीं होता क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि आपको प्रकाश तरंगे कैसे मिलती है एकदम यादृचिक मिलती है प्रकाश तरंगे बेसिकली होगी कैसी इस प्रकार से होगी कुछ अब आप मान लो इसको इसको चेक करो तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा कि हर स्टेज पर हर समय पर आपके सेम कलांतर मिलेगा कलांतर तो होगा लेकिन वो सेम नहीं होगा मान लो इस स्थिति पर कलांतर सपोज करो जीरो है यहाँ पर कोई पाई है आगे कोई टू पाई हो जाएगा कभी थ्री पाई हो जाएगा मतलब रैंडम चलता रहेगा तो इस प्रकार की स्थिति को हम क्या कहते हैं इन कोहेरेंस कहते हैं इन कोहेरेंस या अकला सभ्यता और इस प्रकार के स्रोत क्या कहलाते हैं अकला सभ्य स्रोत कहलाते हैं तो वास्तव में जो लाइट सोर्स होता है रियलिटी में वो तो इन कोहरेंट सोर्स ही होते हैं लेकिन आपको अगर कला और वास्तव में स्रोत कैसे हो जाएंगे इन कोहरेंस हो जाएंगे तो मेरे हिसाब से आप इस कला सभ्यता को और अकला सभ्यता को समझ गए होंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट था बार बार सब काम आएगा जब हम इंटरफेरेंस या व्यतीकरण पढ़ेंगे तो वहां पर बार बार सब हम शब्द काम मिलेंगे कला सभ्य स्रोतों से प्राप्त तरंगे कला सभ्य स्रोतों से प्राप्त तरंगे तो वो आपको पता चलना चाहिए कि कला सभ्य क्या है ठीक है बस वन वर्ड याद रखिए कि जब तरंगों में कलांतर समय के सापेक्ष नियत हो तो वह स्थिति कला सभ्यता कहलाती है अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी है इसका कुछ मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स भी है अब मुझे लग रहा है ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा जिसको हम यही एक बार स्टॉप कर लेते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल या इसको थोड़ा और डिटेल में समझना होगा उसको हम एक सेपरेट लेक्चर बना लेंगे क्योंकि को हेरेंस एक बड़ा टॉपिक है जिसको आपको समझना है वो एग्जाम में आपके पूछा जाता है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं तो को हेरेंस का एक अलग टॉपिक बनाएंगे तब इसको हम और डिटेल में देखेंगे अभी सिर्फ मैं जब व्यतीकरण पढ़ाने जा रहा हूँ तो वहाँ पर यह शब्द आपके बार बार काम में आएगा तो उसको सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक भाषा में इसको समझाया कि कला सभ्यता होती क्या है कलांतर समय के साथ एक नियत बस तो अब इतना ही समझिए बाकी पूरा डिटेल में आएगा और डिटेल में आपको इसको बताऊंगा उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बना लेंगे तो इस लेक्चर को यही फिनिश करते हैं अब जो अगला काम हम देखेंगे वो हमारा हम टॉपिक पर आ जाएंगे और वो हमारा टॉपिक क्या होगा आपका इंटरफेरेंस ठीक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आराम से पूरा डिटेल से थैंक यू